জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থার সাথে হামাস সম্পৃক্ত তার অভিযোগ নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার পর ইউএনআরডব্লিউ এতে অনুদান বন্ধের ঘোষণা ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশের টানা সংঘাতের পর এখন থমথমে পরিস্থিতি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জানতাকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে আলোচনায় বিদ্রোহীদের জোট থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স প্রথম সমুদ্র ভ্রমণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপ আইকন অব দ্য সিজ আকারে বিখ্যাত টাইটনিকের চেয়ে পাঁচ গুণ বড় প্রমোটরটি নির্মাণে ব্যয় দুশো কোটি ডলার দর্শক আমন্ত্রণ যমুনা আইডেসকে এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন আপনাদের সাথে আছি আমি আহমেদ রেজা শুধু ইসরায়েলি অভিযোগের উপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার পথ অনুসরণ করল আরও সাতটি দেশ শনিবার জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউএনআরডব্লিউ এতে অনুদান বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে দেশগুলো অভিযোগ হামাস পরিচালিত অপারেশন আল আকসা ফ্লাড এর সাথে যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির বারো সদস্য তবে পশ্চিমাদের এই পদক্ষেপ চলছে পদক্ষেপে চলছে নানা তীব্র সমালোচনা এটিকে গাজাবাসীর মৌলিক চাহিদার উপর বড় আঘাত একখা দিয়েছেন ইউএনআরডব্লিউ প্রধান ফিলিপ লাজারিনি গাজার উত্তরাঞ্চলের বৃষ্টিকাদার মধ্যে খাবার সংগ্রহে ইউএনআরডব্লিউ এর সেন্টারে ভিড় গত সাড়ে তিন মাসে উপত্যকাবাসীর নিয়মিত লড়াই ভিড় কারাকারির মধ্যে কারো ভাগ্যে আটার বস্তা জুটলেও অনেকেই ফিরছেন খালি হাতে তিন মাসের যুদ্ধে আমি এইটুকু পেলাম পরিবারের সাতজনের জন্য এটা কতটুকু আটা নিতে এসেছিলাম কিন্তু পাইনি কেউ কেউ তিন চার ব্যাগ নিয়ে গিয়েছে আমার তিন সন্তান জানি না ওদের কি খাওয়াবো আমাদের খাবার দরকার আমাদের বাচ্চারা ক্ষুধার্থ কি ঘটছে আমাদের সাথে আল্লাহ এর বিচার করবেন গাজার তেইশ লাখ বাসিন্দার দুই তৃতীয়াংশই জাতিসংঘের ত্রাণের উপর নির্ভরশীল ইউএনআরডব্লিউ এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এই কার্যক্রম গাজায় হামলা তীব্র মানবিক সংকট তৈরির পর এবার জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনের দিকে অভিযোগের তীর ছুড়েছে ইসরায়েল দাবি হামাস পরিচালিত অপারেশন আল আকসা ফ্লাডের সাথে জড়িত ছিলেন সংস্থাটির বারো সদস্য অভিযুক্ত কর্মীদের বরখাস্তর পর তাদের বিরুদ্ধে তদন্তও শুরু করেছে জাতিসংঘ আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি জাতিসংঘ মহাসচিব ও ইউএনআরডব্লিউ এর প্রধানের তদন্তের ঘোষণাকে সাধুবাদ জানাই আমাদের প্রত্যাশা সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে তবে এখানেই শেষ নয় যুক্তরাষ্ট্রের পথ ধরে মোট নয়টি দেশ ইউএনআরডব্লিউ এ কে অনুদান বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে এ তালিকায় আছে অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাজ্য কানাডা ফিনল্যান্ড জার্মানি ইতালি নেদারল্যান্ডস ও সুইজারল্যান্ড এমন পদক্ষেপে আরও তীব্র হবে গাজার মানবিক সংকট বলছেন মানবাধিকার কর্মীরা ইহুদি রাষ্ট্রের অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে এমন সিদ্ধান্তে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে হামাস ও ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজায় যুদ্ধ চলাকালীন এমন পদক্ষেপ ভুল বার্তা দিচ্ছে এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয় সব দেশের প্রতি মানুষের অনুদান ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানাই কারণ এটা মানবিক ইস্যু উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউএনআরডব্লিউ এ গাজায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় সংস্থা গাজা পশ্চিম তীর জর্ডান লেবানন ও সিরিয়ায় স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষা ও মানবিক সহায়তা প্রদান করে তারা উপত্যকায় সংস্থাটির প্রায় তেরো হাজার কর্মী রয়েছে ইসরায়েলি আগ্রাসন আর তীব্র মানবিক সংকটের মধ্যেই গাজায় মরার উপর খাড়ার ঘা বৃষ্টি শনিবার বৈরী আবহাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েন উপত্যকার দক্ষিণের বাসিন্দারা রাতভর বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন এলাকা চরম বিপাকে পড়ে তাবুতে আশ্রয় গ্রহী তারা বাতাসে উড়ে যায় প্লাস্টিক শিট দিয়ে তৈরি দেয়াল বা আচ্ছাদন বৃষ্টির কারণে বেড়েছে শীতের তীব্রতাও একদিকে শীত বস্ত্রের অভাব অন্যদিকে অস্থায়ী আস্তানায় থাকা কম্বল তোষকও ভিজে গেছে দুর্ভোগের মাত্রা চরমে পৌঁছেছে অসহায় ফিলিস্তিনিদের জিম্মিদের উদ্ধারে কাতারের উপর চাপ বৃদ্ধি করবে ইসরায়েল এমন মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনি আমিন নেতানি আহ শনিবার তিনি আবারও কাতারের বিরুদ্ধে হামাসকে অর্থায়নের অভিযোগ তোলেন 
কাতার সম্পর্কে যা বলেছে তার একটি শব্দ আমি ফিরিয়ে নেব না জিম্মিদের মুক্ত করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতে চাই না তাই হামাসের উপর চাপ তৈরি করতে পারে এমন যে কোনো পক্ষের উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখবো কাতার হামাসকে আশ্রয় দিয়েছে অধ্যয়ন করেছে তাই তাদের উপর আরও চাপ বাড়াতে হবে কাতার নিজেদের মধ্যস্থতাকারী বলছে দয়া করে জিম্মিদের উদ্ধার করে তা প্রমাণ করুক এডেন উপসাগরে ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতির হামলায় শিকার তেলবাহী ট্যাংকার মার্টিন লুয়ান্ডার ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে শুক্রবারের ওই হামলায় ট্যাংকারটিতে আগুন ছড়িয়ে যায় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী ট্যাংকারটি হুতিদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরে ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ সহযোগিতায় এগিয়ে যায় পানি ছুঁড়ে নেভায় আগুন ট্যাংকারে বাইশ জন ভারতীয় ও একজন বাংলাদেশি ক্রু ছিলেন পাল্টা জবাবে হুতিদের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন অভিযানে একটি জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের দাবিও করেছে মার্কিন নৌবাহিনী ফিলিস্তিনিদের প্রতি একাত্মতা জানিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেক জায়গায় প্রশাসনের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বিক্ষোভকারীদের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের প্রাথমিক সিদ্ধান্তের একদিন পর ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে স্পেনের মাদ্রিদে শনিবারের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেয় হাজারো নাগরিক এ সময় ফিলিস্তিনি ও দক্ষিণ আফ্রিকার পতাকা প্লে কার্ড নিয়ে তারা দেন ইসরায়েলের বিরোধী নানা স্লোগান দাবি তোলেন অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধের বিশাল বিক্ষোভ হয়েছে ইতালির রাজধানী রোমেও শনিবার নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে সড়কে নামেন হাজারো মানুষ একাত্মতা জানিয়েছে ফিলিস্তিনিদের প্রতি এ সময় আইসিজের আদেশ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিও জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা পাশাপাশি গাজায় নির্বিচার আগ্রাসন বন্ধের দাবিও তোলেন এদিকে ইতালির আরেক শহর মিলানে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে শনিবার শহর কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে বিক্ষোভে নামেন মিলানের বাসিন্দারা পরে তাদের কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা দিলে ঘটে সংঘর্ষের ঘটনা এছাড়াও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ইতালির তুরিন নেপলস নেপলস সহ বেশ কয়েকটি শহরে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় টানা সংঘাতের পর মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বিরাজ করছে থমথমে অবস্থা সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নতুনভাবে সংঘর্ষ না হলেও রয়েছে আতঙ্ক সহিংসতার আশঙ্কায় অনেকেই ঘর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছেন অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ ভারত সহ সীমান্তবর্তী দেশগুলো বেশ কিছুদিন ধরেই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই চলছে বিদ্রোহীদের গত কয়েকদিনে রামারি বুড়িচং সহ বিভিন্ন এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে দমনে স্থল অভিযানের পাশাপাশি বিমান হামলা চালিয়েছে সেনারা মিলেছে হতাহতের খবরও মিয়ানমারের জান্তাকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে আলোচনায় তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জোট থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স সেনা শাসন বিরোধী রাজনীতিবিদরা যখন ধরাশায়ী তখন তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন থ্রি বিএইচ এ সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে চলছে বিদ্রোহী জোটের অপারেশন ওয়ান মিয়ানমারের ইতিহাসে এমন টালমাটাল পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি জান্তা সরকারকে ছোট ছোট কয়েকটি গোষ্ঠীর প্রতিরোধে দিশে হারা দেশটির সেনাবাহিনী যাদের নেতৃত্বে আছে থ্রি বিএইচ এ কারা আছে এই থ্রি বিএইচ এ জোটে আরাকান আর্মি দ্য মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি এম এন ডি এ এ এবং দ্য তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি টি এন এল এর সমন্বয়ে গঠিত থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স সংক্ষেপে থ্রি বিএইচ এ দু হাজার উনিশ সাল থেকে একসাথে কাজ করছে এই তিন গোষ্ঠী দু হাজার নয়ে প্রতিষ্ঠিত আরাকান আর্মির লড়াইয়ের উদ্দেশ্য রাখাইনের পশ্চিমে বহুজাতিক আরকানাইজ অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার রাজ্যটির সংখ্যালঘু রোহিঙ্গারাও এই গোষ্ঠীর সদস্য চীন সীমান্তবর্তী উত্তরাঞ্চলীয় শান প্রদেশে অভিযান চালায় এম এন ডি এ এ কোকাং জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়ছে তারা দু হাজার নয় সালে গোষ্ঠীটির সাথে বড় ধরনের সশস্ত্র সংঘাত হয় সামরিক বাহিনীর সীমান্তরক্ষী হওয়ার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছিল গোষ্ঠীটি অন্যদিকে পালং সেলফ লিবারেশন ফ্রন্টের সশস্ত্র শাখা টি এন এল এ মিয়ানমারের সত্যিকারের সাম্যের জন্য লড়ছে তারা শুরুতে শান ও রাখাইনে সামরিক সদস্যদের ওপর হামলা ছিল থ্রি বিএইচ এর ফোকাস পরবর্তীতে আশপাশের অনেক এলাকাতেই বেড়েছে তাদের কার্যক্রম সাধারণ মানুষকেও সামরিক প্রশিক্ষণ দেয় তারা 
গত অক্টোবরের শেষে আসে সবচেয়ে বড় সাফল্য শান প্রদেশে একযোগে সেনাবাহিনী পুলিশ আধা সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালায় থ্রি বিএইচ এর দশ হাজার যোদ্ধা অপারেশন ওয়ান এ পতন হয় শতাধিক সামরিক পোস্টের ভারী অস্ত্র ও গোলাবরুদ ফেলে পিছু হটে সেনারা চলমান সংঘর্ষে নতুন করে বাস্তুচ্যুত হয় অঞ্চলটির ছয় লাখের মতো মানুষ প্রাণ হারায় কয়েকশো বেসামরিক গত বারো জানুয়ারি চীনের মধ্যস্থতায় অস্ত্রবিরতি চুক্তি হলেও মানেনি কোনো পক্ষ এখনও চলছে অপারেশন ওয়ান দমনে ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ করেও সুবিধা করতে পারছে না মিয়ানমার জানতা এমন পরিস্থিতিতে কি সামরিক শাসনের অবসান ঘটবে থ্রি বিএইচ এর অভিযানে নাকি আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে গৃহযুদ্ধ কেবল সময়ই দিতে পারে এ প্রশ্নের উত্তর যমুনা নিউজ প্রথম সমুদ্র ভ্রমণ শুরু করল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপ আইকন অব দ্য সিস আকারে বিখ্যাত টাইটানিকের টাইটানিকের চেয়ে পাঁচ গুণ বড় বিশাল বহুল প্রমোদ চরিত্রী শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় মায়ামি বন্দর থেকে শুরু করে যাত্রা এর আগে বৃহস্পতিবার বিশতলা জাহাজটির নামকরণ উৎসবে অংশ নেন আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনাল মেসি রয়্যাল ক্যারেবিয়ান ক্রুজেসের মালিকানাধীন জাহাজটির নির্মাণে খরচ হয়েছে প্রায় দুইশো কোটি ডলার যেন সুবিশাল সমুদ্রের নীল জলরাশিতে ভাসমান কোনো নগরী বিলাসবহুল প্রমোত্তরী আইকন অব দ্য সিজ দেখে এমনটাই মনে হতে পারে আকারে অন্তত চারটি ফুটবল মাঠের সমান এটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রুজশিপ প্রথম ভ্রমণে মায়ামি থেকে পশ্চিম ক্যারেবিয়ান পর্যন্ত চলবে এই প্রমোত্তরী সাত দিনের সফরে রয়্যাল ক্যারেবিয়ানের মালিকানাধীন একটি দ্বীপসহ বেশ কয়েকটি স্থানে নেওয়া হবে যাত্রীদের এর জন্য প্রত্যেকে গুনতে হচ্ছে দুই হাজার ডলারের বেশি প্রায় বারোশো ফুট দৈর্ঘ্যের বিশতলায় প্রমোত্তরটিতে রয়েছে দুই হাজার আটশোর বেশি কেবিন আছে সুইমিং পুল ওয়াটার স্লাইড ইনফিনিটি পুল সহ নানা অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সবচেয়ে উপরের ডেকে রয়েছে চল্লিশটির বেশি রেস্তোরাঁ বার ও লাউঞ্জ সর্বোচ্চ আট হাজার যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজটি পরিচালনায় একসাথে দুই হাজার তিনশোর বেশি সুদক্ষ নাবিকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে রয়্যাল ক্যারিবিয়ান গ্রুপের মালিকানাধীন এই প্রমোত্তরিতে আছে অ্যাকোয়ারোম যেখান থেকে দেখা যাবে জলপ্রপাত আরও আছে থ্রিল আইল্যান্ড নামের ওয়াটার পার্ক এলএনজি চালিত জাহাজটিতে যাত্রীদের বিনোদনের জন্য অন্তত পঞ্চাশ জন কমেডিয়ান ও সঙ্গীত শিল্পীও রাখা হয়েছে আমাদের জাহাজে সব ধরনের প্রযুক্তি রয়েছে থাকার জায়গা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই রয়েছে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া রয়্যাল ইন্টারন্যাশনালের প্রথম বড় ক্রুজশি বেটি যেখানে প্রধান জ্বালানি হিসেবে এলএনজি ব্যবহার করা হয়েছে দু হাজার বাইশ সালে ফিনল্যান্ডে শুরু হয় আইকন অব দ্য সিজের নির্মাণ কাজ জাহাজটি বানাতে খরচ হয়েছে প্রায় দুশো কোটি ডলার এতদিন বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজ ছিল এগারোশো আটাশি ফুট দীর্ঘ ওয়ান্ডার অব দ্য সিজ অবশ্য আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর আগেই বেশ বিতর্কের মুখে পড়েছে এই জাহাজ সমালোচনা করছেন পরিবেশবিদরা তাদের দাবি তরল প্রাকৃতিক গ্যাস চালিত হওয়ায় আইকন অব দ্য সিজ থেকে জলবায়ুর জন্য ক্ষতিকারক মিথেন গ্যাস অনেক বেশি নিঃসৃত হয় মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ ইরানে বন্দুকধারীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন নয় পাকিস্তানি আহত আরও তিনজন শনিবার দেশটির সিস্তান বেলুচিস্তান প্রদেশে হয় এই হত্যাকাণ্ড সীমান্তবর্তী শহর সারাভানের একটি মেসে হয় এই হামলা তিন দুর্বৃত্তের সন্ধানে চলছে পুলিশের তল্লাশি নিহতরা পাকিস্তানি শ্রমিক একটি গাড়ি সারাইয়ের কারখানায় কাজ করতেন এখনও হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেনি কোনো গোষ্ঠী দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে পাকিস্তান সম্প্রতি পরস্পরের ভূখণ্ডে পাল্টাপাল্টি হামলার জেরে ইরান পাকিস্তানের মধ্যে ছড়িয়েছে উত্তেজনা এতে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহারের মতো কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে আলোচনার জেরে শান্ত হয় পরিস্থিতি আবারও ক্রুজ মিসাইল ছুড়ল উত্তর কোরিয়া রোববার এই তথ্য জানিয়েছে প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়া দেশটির জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ জানিয়েছেন পূর্ব উপকূল থেকে ছোড়া হয় একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র তবে সঠিক সংখ্যাটি স্পষ্ট করা হয়নি কি ধরনের মিসাইল ছুড়েছে তা নিয়ে চলছে বিশ্লেষণ বুধবারও নতুন ধরনের ক্রুজ মিসাইল পুল ওয়াসাল থ্রি ছড়ে পিয়াংয়াং অঞ্চলটিতে নজরদারি বাড়ানোর কথা জানিয়েছে সিউল যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে চলছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ গত কয়েক মাসে মিসাইল পরীক্ষার হার বাড়িয়েছে কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ টহল এবং মহড়ার জবাবে এমন পদক্ষেপ বলে ধারণা করা হচ্ছে বিশ বছর আগের তুলনায় এখন আরো বেশি চৌকস ডোনাল্ড ট্রাম্প 
তার বয়স নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালির ঠাট্টার জবাবে এমন মন্তব্য করলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি বিভিন্ন প্রচারণার সময় দেয়া ভাষণে বেশ কিছু ভুল ভাল উচ্চারণ করে বসেন সাতাত্তর বছর বয়সী ট্রাম্প নিকি হ্যালির কথা বলতে গিয়ে সাবেক ডেমোক্র্যাট হাউস স্পিকার ন্যান্সি প্যালোসির সাথে গুলিয়ে ফেলেন বারাক ওবামাকে উল্লেখ করেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এমন আরও কিছু খুঁটিনাটি ভুলের কারণে তাকে নিয়ে উপহাস করেন আরেক রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নিকি হ্যালি বলেন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেওয়া উচিত বিতর্কের চ্যালেঞ্জও জানান ট্রাম্পকে শীত মৌসুমেও ঠান্ডা নেই দক্ষিণ ইউরোপে চলতি মাসে স্পেনের তাপমাত্রা থাকার কথা দশ থেকে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে তা উঠে যাচ্ছে আঠাশ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশি ইতালিতেও এই পরিস্থিতিতে দুশ্চিন্তায় অঞ্চলটির বাসিন্দারা কয়েক বছর পর অঞ্চলটি বাসযোগ্য থাকবে কিনা তা নিয়েও শঙ্কা রয়েছে শীত মৌসুমেও গরমে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ইউরোপের বাসিন্দারা হাসফাস অবস্থা থেকে বাঁচতে স্পেনের পার্কগুলোতে তাই মানুষের ভিড় খোলা জায়গায় স্বস্তি পেতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা ডিসেম্বর থেকে মার্চ এই তিন মাস ঠান্ডা পড়ার কথা থাকলেও দেশটিতে এখন শীতের দেখা নেই আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে অন্যান্য বছর এই সময় দেশটিতে তাপমাত্রা থাকে দশ থেকে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু এবার কোনো কোনো অঞ্চলে তা উঠে যাচ্ছে আঠাশ ডিগ্রি পর্যন্ত হঠাৎ আবহাওয়ার এমন পরিবর্তনে শঙ্কিত স্থানীয়রা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এমন অবস্থা বলে মনে করছেন অনেকেই এভাবে চলতে থাকলে অঞ্চলটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে বলে ধারণা বাসিন্দাদের আমি সত্যিই ভীত জানুয়ারি মাসেও ছোট হাতার জামা পড়ছি অথচ এখন আমার ভারী জ্যাকেট পরার কথা এমন ভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে পাঁচ থেকে ছয় বছর পর এখানে বাস করা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্ধিয়ান হয়ে পড়েছি নিশ্চিতভাবেই জলবায়ু পরিবর্তন এসবের জন্য দায়ী এই মৌসুমেও পাতলা কাপড় পরে বাইরে ঘুরতে পারছি আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব বাজে ইঙ্গিত দেয় এটি শুধু স্পেনই নয় দক্ষিণ ইউরোপের বেশিরভাগ দেশের অবস্থাই এখন একই রকম ইতালির ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ রিসার্চ জানিয়েছে দেশটিতে দুশো বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উষ্ণ মাস ছিল ডিসেম্বর জানুয়ারি মাস চলছে কিন্তু এখনো অস্বস্তিকর গরম গেল কয়েক বছর শীতের কাপড় কেনার প্রয়োজন পড়েনি আমার শীত নেই বললেই চলে সামান্য গরম জামা পরে বের হলে একটু পর ঘামতে শুরু করি এমন পরিস্থিতিতে লোকসান গুনছেন রোমের শীতের কাপড়ের ব্যবসায়ীরা গেল বছরের তুলনায় এবার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই কমে গেছে গরম কাপড়ের চাহিদা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস বলছে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে গরম ছিল দুই হাজার তেইশ সাল ইফাতার খন্দকার যমুনা নিউজ যেন জলদস্যুদের মেলা বসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার টেম্পা শহরে তবে তাদের কেউই সত্যিকারের জলদস্যু নয় মজা করে এই উৎসবে অংশ নিতে ভয়ঙ্কর সব পাইরেটের সাজে সেজেছিলেন তারা এমন কি করেছেন শহর দখলও যদিও তা প্রতীকী প্রতি বছরের মতো এবারও জানুয়ারির শেষ শনিবার টেম্পায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ভিন্ন ধর্মী আয়োজন গ্যাম্পারিলা পাইরেট ফেস্ট শত শত জলদস্যু নিয়ে সুবিশাল জাহাজ এগিয়ে আসছে শহরের দিকে লক্ষ্য শহর দখল একুশ শতকেও সমুদ্রে দস্যু বহরের দেখা মিলল ফ্লোরিডার উপকূলীয় শহর টেম্পায় অবশ্য এদের কেউই সত্যিকারের জলদস্যু নয় মূলত উৎসবে অংশ নিতেই এমন সাজে সেজেছেন তারা শতবর্ষেরও বেশি সময় পুরনো এই উৎসবের নাম গ্যাসপারিলা পাইরেট ফেস্ট টেম্পায় প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজন প্রচলিত রয়েছে কুখ্যাত জলদস্যু হোসে গ্যাসপার সতেরোশো আশির দশক থেকে আঠারোশো একুশ সাল পর্যন্ত মেক্সিকোর উপসাগরীয় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিলেন একের পর এক জাহাজে লুটপাট চালানোর পাশাপাশি জিম্মি করেছিলেন অনেক নাবিককেও এমনকি এই টেম্পা শহরের দখলও নিয়েছিলেন তিনি সেই জলদস্যু নাম অনুসারেই উনিশশো সাল থেকে জানুয়ারি শেষ শনিবার আয়োজন করা হয় এই পাইরেট ফেস্টের দিনব্যাপী উৎসবে থাকে নানা আয়োজন প্রথমে জাহাজে চড়ে জলদস্যুরা নামে টেম্পা শহরে পরে সেখান থেকে কুচকাওয়াজ করতে করতে জড়ো হয় টেম্পা কনভেনশন সেন্টারে যেখানে মেয়র আত্মসমর্পণের পর শহরের চাবি তুলে দেয় জলদস্যুদের হাতে তবে সবই হয় শুধুই মজা করার উদ্দেশ্যে কিংবদন্তী হোসে গ্যাসপার টেম্পা উপসাগরীয় এলাকায় আক্রমণ করেছিল এবং গোটা শহরটিকে দখল করেছিল তার স্মরণে এই উৎসব এবারই প্রথম উৎসবে অংশ নিচ্ছি এর আগে প্রথম যেবার শহরটিতে এসেছিলাম তখন গ্যাসপারিলা উৎসব সম্পর্কে শুনেছিলাম এরপর থেকে মজা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এতে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি অনেক মানুষ এসেছে সবাই জলদস্যুদের মতোই সেজেছে এই পাইরেট ফেস্টের দিন এখন শহরবাসীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে গ্যাসপার ডে হিসেবে
মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ নিউ ইয়র্কে বসেছে পোষ্য কুকুরদের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন পেট গালা রেড কার্পেটে চোখ ধাঁধানো সাজে হাজির কুকুররা হলিউডের জনপ্রিয় সব তারকাদের পোশাকে সাজানো হয়েছে তাদের মূলত অ্যানিম্যাল রেস্কিউ বিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে মেড গালার আদলে প্রতি বছর হয় এই আয়োজন এবার এগারোতম আসর জমকালো নানা সাজে রানওয়েতে হাঁটছে নানা জাতের কুকুর কেউ সেজেছে জেনিফার লোপেজ কেউ সেজেছে রিহানা আবার কেউ সেজেছে বিয়ন্সে পেট গালা যা পরিচিত কুকুরদের মেট গালা হিসেবে আড়ম্বরপূর্ণ এই আয়োজনে রেড কার্পেটের চোখ ধাঁধানো সাজে হাজির হয়েছে ধনকুবেরদের পোষ্য কুকুর তারকাদের সাজ পোশাকে সাজিয়ে আনা হয়েছে পোষ্যদের বগিকে বিলি পর্টারের মতো করে সাজিয়েছি জাকজমকপূর্ণ এই আয়োজন মূলত যুক্তরাষ্ট্রের এক ফ্যাশন ডিজাইনারের নতুন নকশা করা পোশাকের লঞ্চিং এর কুকুরদের জন্য পোশাক তৈরিতে বেশ খ্যাতি আছে অ্যান্টনি রুবিও নামের এই ডিজাইনারের জানান পোষ্যদের সুন্দর করে উপস্থাপনের চিন্তা থেকেই এই পেশায় আসা প্রথমে মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করত কেন আমি কুকুরের জন্য জামা বানাই আমার উত্তর হলো মানুষ যদি ক্যামেরার সামনে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারে সাজতে পারে তাহলে কুকুর কেন নয় শুধু কুকুর নয় বিড়াল এমনকি বানরের জন্য পোশাক বানায় আমি পুরো ব্যাপারটাই আসলে উপভোগের মজার এবার বসেছে পেট গালার এগারোতম আসর মূলত অ্যানিম্যাল রেস্কিউ বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করাই এই আয়োজনের উদ্দেশ্য এই আয়োজন থেকে হওয়া আয়ের তেত্রিশ শতাংশই ব্যয় হবে পশু পাখির উন্নয়নে আমার ফ্যাশন লাইন ডগি কচারকে বিলাসিতা মনে করে অনেকে হ্যাঁ শৌখিন মানুষেরাই এর গ্রাহক তবে আমার কোম্পানির আয়ের একটা অংশ রাস্তার পশু পাখির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় দুই হাজার সালে ক্যানাডিয়ান সঙ্গীত শিল্পী কালি রে জেপসনের জনপ্রিয় গান কলমি মেবির আদলে অ্যাডোপ মি মেবি নামে একটি ক্যাম্পেইন করেছিলেন এই নকশাকার যা ব্যাপক ভাইরাল হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে অংশ নেন হাজারো শ্রমিক ঐতিহ্যবাহী নাচ গানে মাতিয়ে তোলেন পরিবেশ লাতিন দেশটিতে অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি খনিজ সম্পদ সে কারণেই প্রতি বছর মহা ধুমধামে উদযাপিত হয় দিনটি এ সময় খনির দেবতা হিসেবে পরিচিত টাটা কাকচাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রমিকরা দর্শক এই ছিল যমুনা আইডেসকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ